Boa noite, pessoal! E aí, vamos para mais uma live, mais um dia de quarentena. E como eu tenho repetido, a cada dia a gente está mais próximo de tudo isso acabar, né? E é importante a gente estar tá sempre aprendendo. Hoje a gente vai falar sobre uma escola muito legal na Inglaterra. É, o diretor da escola vai estar tá aqui com a gente, tá? E a gente vai falar especificamente sobre o programa de Medical English, né? Inglês para medicina. Eu travei um pouquinho aqui, né? Eu vou colocar aqui para vocês. É, ele vai falar geral sobre Inglaterra, né? Mas a gente vai focar aí nas perguntas do Medical English. Mas se alguém tiver alguma dúvida mais específica sobre alguma outra coisa de Inglaterra, Reino Unido, fiquem super à vontade. É uma escola que tem curso para todas as idades, né? Então, ela vai oferecer desde cursos para adolescentes, para jovens, para adultos, para várias áreas de conhecimento, né? Cursos de inglês para áreas específicas, como é o caso do Medical English, tá? Tem para outras áreas também. Mas a gente vai abordar um pouquinho de tudo isso, tá bom? Eu já vi que o Oscar tá aqui com a gente, né? Ele já entrou pediu o request aqui para compartilhar a tela, eu vou dar um oi para ele. A gente vai traduzindo, como nós fizemos nos últimos dias, quando foi em inglês. E aí... E vamos treinando inglês, né, gente? Falando um pouquinho de inglês. Mandem suas dúvidas, mandem coraçõezinhos. Esse horário é um pouco ingrato, eu tô aqui pertinho. Hi, Oscar! Hello! Nice meeting you, like, face to face, I mean... Mm -hmm. Yeah, it's, it's, nice, it's nice to actually speak to you. Yeah. What time is there right now? Uh, it's nine o'clock. Okay. I'm sorry that it's a little late for you. No problem. Yeah. Uh, I'll be translating a little bit because we're not sure, sure that everybody who is here with us speaks fluently English. Mm -hmm. Okay. Uh, então, gente, ele estava falando né, que já é nove horas lá. Vamos treinar inglês, inglês britânico, é uma grande oportunidade para vocês também. E vou fazer algumas perguntas, mas fiquem super à vontade de perguntar o que vocês quiserem. So, Oscar, tell us a little bit. We always begin talking a little bit about how you started on this market, right? Because I started um, about 21 years ago. Uh, I was an exchange student in the US, so uh -huh. I fell in love with being an exchange student, and I wanted to promote that. I wanted other people to leave that. Uh, how yeah. did you start? Uh, because I know you were a teacher as well, right? Because you were teaching this morning. Uh, yeah, well, I, I still am an English teacher. I okay. mean, and I've been involved with teaching English for nearly 20 years now. Right, um, nice. So I got my CELTA... Uh, In 2002, okay. uh, English teaching, and uh, yeah, my plan was to travel around the world and uh, teach English, meet people from everywhere. Um, originally, actually, my plan was to go to South America, I know. But, uh, but I never did. I, oh, I went to China. I'm so sorry. You can do it still. <laughs> uh, maybe, maybe. Mm -hmm. um, but yeah, the original plan was to... Uh, to go to South America, to go all around the world. But in fact, where I went was China. Um, and, uh, but uh, I stayed in China for a very long time. Oh, really? Yeah, I got married. My, my wife is Chinese. My family is Chinese. And uh, just a few years ago, I came back. Oh, okay. So you stayed there for That's quite a while. My... That's nice. Uh, so, gente, né, dividindo um pouquinho da história com vocês, né? O Oscar, há mais de 20 anos, é professor de inglês, tem o CELTA, né, que é a formação, quem não conhece, é uma das formações mais altas para quem quer ser professor de inglês. E o objetivo dele era viajar o mundo dando aulas de inglês, né? inclusive vir para a América do Sul. Mas ele acabou nunca vindo, ele foi para a China e acabou ficando muitos anos lá. A esposa é chinesa, os filhos também, e formou família lá e há poucos anos voltou para a Inglaterra, né? So nowadays you still teach, but you also like you kind of manage the school, right? Yeah, that's right. So um, 
five years ago, I came and uh, I joined the UK College of English. Mm -hmm. and, uh, later, I became the director of studies there. And so since then, I've been designing courses at uh, the UK College of English. That's nice. Então, há cinco anos ele entrou na escola, ele continua dando aula, mas hoje ele é o diretor de estudos e ele que monta e cria esses cursos lá, né? Uh, tell me, uh, talking a little bit about the school in general, you have so many courses that you offer, right? To different ages, different English levels, right? Because usually people think that they have to be really young in order to go and study English, and that's not true, right? Oh, not at all, not at all. Mm -hmm. yeah. So, yeah, we have a lot of adult learners. We've got uh, young learners. And so, yeah, I mean, really, we teach every level. Um, we, we teach beginners, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, upper advanced, IELTS, um, OET. So, yeah, so we, we really teach every level and every age. And so a student with no English at all can go to... Uh, London um, and studying yes. free. Um, it, it can it can sometimes be difficult when someone has absolutely zero English, mm -hmm. you know, and zero level. Um, it's uh, it's a little more difficult because the the English as a foreign language method uh, uses English to teach English. Right. But um, we do we do accept students at level, what we do is we usually give them some private one-to-one -one lessons so that they can later join the elementary class. Nice. Okay. Yeah, usually Brazilians, they have a little, the ones that think they don't know English, they have a little knowledge, <laughs> let's say, right? Um, well, no. I will translate to them a little bit. Então, ele falou, né, que a escola tem vários cursos para adultos, todas as idades, é essa ideia de que você precisa ser novinho para fazer o um intercâmbio, isso não existe, né? Ele tem alunos de várias idades, vários níveis, desde o básico ao avançado. Daí a gente estava falando um pouquinho, né? Eu perguntei, mas pode ser zero de inglês? Ele falou, olha, quando é zero, nada, 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 fica um pouquinho mais difícil. E, mas existe a possibilidade, deixa eu tirar o som do computador. Eles dão, ah, geralmente, um suporte um a um para esse aluno do zero do inglês até ele atingir um nível. Né? Mas que existe toda essa possibilidade. And how about ages, Oscar? Like, um, so just because there are so many, like, uh, different, I, I can see that there are clients online and some of them are different ages. Um, what is the minimum age? And do you have, like, um, 50? Frozen a little bit. Sorry, oh, yes. I got it. Uh I actually so, turned off my cell phone so we wouldn't be interrupted by calls, but then I got a call on WhatsApp and then okay. we got interrupted. I'm so sorry. No problem. Um, so we have adult classes. Mm -hmm. and, uh, students can join adult classes from the age of 16. Okay. So most of our classes are adult classes. But, uh, oh, is that uh, Simona? Yes. Oh, I recognize I think I recognize her name actually um, she's saying you're a great teacher oh how nice yeah <laughs> um so um yeah so you can join our adult classes from the age of 16 but we also have young learner programs mm -hmm. uh, and for young learners they are kept separate from the adults and uh, we change our courses for them right então gente tem uh, aulas né, para adultos de todas as idades, independente da idade. E também, a partir dos 16 anos, é considerado adulto para atender esse curso de adultos. É, e também tem cursos para adolescentes, né? E aí são separados, nesse, né, né, no caso, são turmas separadas. Uh, and how about... Um, let me just tell them a little bit more. Ah, e ele falou também que ele tem preparatório, né? Então, quem está procurando aí preparatório para IELTS ou outros tipos de preparatório, a UK College também oferece, ok? Uh, how about those courses? And the, this is one that we had a request to do this live today. We had a request to talk a little bit about medical English, right? And you have yeah. uh, different courses like that one, right? 
when we talk about a medical English course, what should a student expect? Mm -hmm. uh, well, yeah, I'd, uh, I'd be very happy to talk to you about the uh, medical English course because that, that is the latest course that I designed. Mm -hmm. um, yeah, so this is connected to an exam which is called the Occupational English Test. And uh, I don't know if uh, uh, any of your students know this exam. Uh, maybe we can we can ask people to to tell us in the chat. Right, gente, se vocês é, ele falou que esse curso ele vai ficar muito feliz de falar a respeito porque foi o último que ele desenvolveu e ele disse que ele está relacionado com um exame, né? Um exame. Uh, how did you say it? Occupa occupational. Uh, yeah, occupational English test. Tá, e é um exame que se chama occupational English test. É, e ele até perguntou se vocês conhecem esse teste, se alguém conhece esse teste, Occupational English Test, quiserem fazer pergunta ou se conhecerem, colocam aqui no chat para a gente. Um, ok, so uh, while we're waiting, I'll, I'll tell you something. Right. something. Uh, so, essentially, this exam um, is used by doctors and by nurses, also some other medical professionals, And what they do uh, is they take this exam. This, this can allow them to uh, work in the UK as a doctor or a nurse. So uh, these are for medical professionals who already have their qualification um, in uh, whatever other country. Um, they need to prove their level of English. And so this English test uh, is... That's what it does, and our course prepares students for this test. Oh, that's really nice. But usually, so the students that take the course, do they want to work in UK, or some yes. of them only want to have the knowledge of these medical English information? So, so, the, um, so the OET course is really about allowing uh, professionals to work in the UK. Mm -hmm. uh, it works for Australia. Uh, but, yeah, if you're taking an English course, then you might want to work in the UK. Ok. Então, realmente, essa é uma prova, gente, para profissionais que são, têm, a, né, têm a formação médica e têm a aspiração de trabalhar no UK. Porque, na verdade, no Reino Unido, desculpa. Porque, na verdade, você tendo a formação médica ou de enfermagem, você precisa ainda ter essa comprovação do inglês suficiente para atender, né, para trabalhar na área na, no Reino Unido. Então, o curso deles é totalmente desenvolvido para isso, para formar a pessoa, para fazer essa prova, né, comprovar que ela tem o inglês suficiente para trabalhar no Reino Unido como médico, como enfermeira. Right. And how long is the course? How is the content of it? Can you tell us a little bit more about it? Yeah, so recently, uh, what I've developed is a very short course for this. Um, mm -hmm. but we call it OET Forensics. And so the idea of this course is that um, you have two hours of live classes uh, each day. Um, but uh, the student also has to do the mock um, after the lesson. Okay. So each, each day... Um, uh, The, there's the input of the lesson, and then uh, the same afternoon or you know before the next lesson, that's when the student has a chance to, to do the mock test. Uh, then we take the results and we do each part of the exam in one week. Oh, okay. So they, so have, a, two, they have two classes a day, is that right? Sorry? Two hours per day. Two hours a day, but they also have to do a mock test after the classes. Right? Exactly. Right. Okay. It's a way of um, uh, doing a, um, an extended mock test. So, so we call it um, OET Forensics. And so you have a lot of uh, detail about how to do the exam. Then you do it. Then you get the feedback. And then it's the next part of the exam. Oh, nice. And, and it's a, it's a week-long course then? Mm -hmm. That's right. Ok. É, gente, esse foi um curso que ele desenvolveu há pouco tempo, muito intensivo, focado nessa prova. Então, ele é um curso de duas horas por dia, onde todos os dias o aluno faz como um simulado dessa prova, de todas as áreas que a prova compõe. 
né? E é uma semana de curso. Ele é, é bem focado nessa prova específica que o UK exige, né? Então, é um conhecimento bem interessante para quem é da área da saúde, right? And uh, does the course happen like every month? Um, what are the... uh... So we're, we're running these courses uh, every month, exactly. So um, we, we, run, we run this course three times a month. And so that means uh, you have uh, three opportunities to, to go through three different tests. So you, could, you can do it for just one week or you can do it for three weeks. Uh, you can come back one week per month. Okay. É, então, eles têm, todos os meses, eles têm três semanas do mês que eles têm esse curso. Inclusive, tem alunos que optam por fazer, ao invés de fazer só uma semana, fazem duas ou três semanas. Ou alunos, né, que fica mais fácil essa viagem, vão e fazem em diferentes meses, né? Para testar, para tentar a prova, para realmente verificar se já está uh, com o nível adequado, right? And so, uh, the students that you get... Uh, all of them are already doctors, right? Not students that are studying to be a doctor. Um, so no, usually they they won't be medical students. They will they will be uh, doctors already or nurses. Okay, yeah. É, esse curso específico, gente, existem outros tipos de curso focado até em terminologia. Como esse curso ele tem um objetivo de formação para essa prova para o aluno poder exercer a medicina ou a enfermagem no Reino Unido, é um curso que geralmente quem faz são médicos já formados, enfermeiros já formados, porque eles têm esse objetivo de fazer essa prova e já exercer, né? Claro que depende um pouquinho do objetivo do aluno, e aí a gente pode explorar algumas outras possibilidades, dependendo do objetivo de cada um. Uh, and, like, what are the average age of the students? They... Must be a little older, a little bit older, right? Uh, these would be adult students, mm -hmm. uh, and they've already finished their uh, nursing or doctor's education. Uh, so, yeah, usually, yeah, uh, it's rare to see them younger than 28, I will guess. Right, yeah. É, geralmente, por mais velhos do que 28 anos, em virtude até da formação, né? Ah, uh, what are the, like, as we are talking about that, Oscar, what are their courses, like different courses for different um, professions you have that you could tell us about it? Uh, in terms of um, English for specific purposes? Yes. Um, so really what, what we do, if someone has a specific request, we give them a needs analysis. And so we will find out exactly what a student's goals are. And um, depending on their goals, then uh, we will suggest different lessons. They might be general English. They might be one-to-one -one lessons with a specific focus. Um, but we don't have a, a wide range of courses for English specific purposes. So, so we can't say, you know, we have English for doctors. That's what, that's what we do have, medical right. English. We're not going to say, English for architects, English for farmers, and so on. Um, okay. What, um, what we do is respond to our students' needs. And, oh, that's uh, very good. So if a, a student has a specific request, then uh, usually what we will do is some kind of combination of general English and one-to-one -one lessons. Nice. Então, gente, é, ele falou assim, né, é, inglês para áreas específicas, o que ele pode falar é que ele já tem esse curso forma, formatado para quem é médico, né, e quem é enfermeiro. Agora, se a pessoa tem um objetivo, é de alguma área específica, ele sempre é, verifica quais os objetivos dessa pessoa, qual a profissão, qual o objetivo profissional dentro disso, e ele vai montar um plano de estudos, onde ele vai colocar o inglês geral, e tem aulas individuais focadas nesse objetivo, né? Então, ele consegue atender outras profissionais dessa maneira, né? Isso é bem legal, porque acaba sendo um curso personalizado, formatado. We had a question here. Uh, uh -huh. Let me just go back a little bit so I can get the question, okay? Uh, the question is like, uh, so once, let's say a doctor from Brazil goes to UK and takes the test, right? Does the course with you takes the test and pass on the test? 
Is there like a passing grade? Um, yes. Do they have to reach a certain level in order to pass? How does it work? And besides that, she's asking us, uh, once she does that, so she can work as a doctor in UK, that's for sure she'll get a working visa? Okay, all right. So uh, there are a couple of separate questions there. Okay. Um, so, yeah, so imagine uh, you are a doctor uh, in, uh, in, in your home country and uh, you want to work in the UK as a doctor. Mm -hmm. So um, there are a number of obstacles in your way. Right. So one of them is going to be the visa. Mm -hmm. uh, and one of them is going to be the professional requirements of working in the UK. And uh, uh, so when you have the professional requirements, there are two steps to it. Mm -hmm. So one is the English test. And the other is kind of practical um, medical test. Uh, it's called the PLAB. Um, now, the PLAB is a, a medical matter. It's about um, practicing real situations. Um, it's it's uh, conducted by doctors and so on. So, um, what we teach is not the is not PLAB. Uh, it's it's for the English requirement. For the English one, okay. Uh, now, uh, the English requirement, in the past, it used to be done uh, through IELTS. Right. Uh, and IELTS is a, a, you know, a very famous exam, mm -hmm. uh, the language testing system. Um, and in fact, I was teaching IELTS today, and uh, I've been involved with IELTS for many, many years. Um, and uh, for IELTS, usually if you want to become a doctor, you need a level 7 5 for IELTS. Okay. Uh, and, uh, yeah, this has been very, very difficult. Right, for, yeah, yeah. Uh, because the maximum score is 9. Mm -hmm. uh, sorry, maybe I'm talking for too long. I, I realize you have to translate. That's well. right. <laughs> então, gente, na verdade, o que ele estava nos explicando é assim, claro. Se um aluno, uma pessoa, né, formada em medicina ou enfermagem no seu país de origem, para ela exercer isso no Reino Unido, ela vai ter alguns passo a passo a fazer, alguns uh, steps, né, que ele colocou para gente. E aí existem duas provas que são as provas necessárias para isso, né? Porque, claro, ele vai precisar do o que é o pré-requisito e da questão do visto. E os pré-requisitos quais seriam? A prova de inglês, né? E também uma prova prática que é feita por médicos para realmente avaliar na prática se aquele profissional tem as habilidades suficientes. O que eles preparam é para a prova de inglês que é exigida pelo Reino Unido, né? Então, o, o profissional vai precisar passar nessas duas provas. Antigamente, se aceitava o IELTS que é uma prova super conhecida internacional. Só que para você é, ser um profissional de medicina e exercer no Reino Unido, pedia um 7.5, é uma nota bem alta de IELTS. Só para vocês terem uma ideia, universidades ao redor do mundo, as top, pedem 6.5, né? O, a, a nota mais alta do IELTS é 9. Então ele falou que é, ficava muito difícil. Ele é professor de IELTS, estava dando aula hoje. Então, agora existe essa nova prova focada na área de medicina, que é o que eles preparam, tá? Já aproveitando e respondendo o Pedro que está aqui, eles têm cursos em todas as áreas, Pedro. É que a gente está falando mais específico desse, que tem muita gente da área de medicina interessada, tá bom? Mas tem em todas as áreas. A gente pode fazer pergunta de outras. Uh, ok, so I, I kind of explained that you needed both tests and all of that. <laughs> Uh, so, yeah, so we were talking about uh, the different tests that you have to take. And right. for a long time, uh, IELTS was the way to do it uh, if you want to prove your English level. Mm -hmm. um, and uh, so when you have uh, IELTS level 7, level 7.5, with a minimum of uh, level 7 in every part of the exam, um, there were many doctors who had serious problems with it. They couldn't pass the IELTS. Okay. Um, and uh, uh, because their English was bad, usually it was because um, 
they will uh, lose some points for the writing, especially. Mm, all right. And uh, uh, OET is a very interesting new exam because um, it it helps uh, it helps doctors and nurses to prove their level, um, but it overcomes some of the difficulties of the IELTS exam. Oh, nice. É, e aí ele falou que o IELTS, o que acontecia? A pessoa, às vezes, tinha notas altas, né? Tinha nota 7. Ela tinha que ter nota 7 em todas as habilidades. Mas, mesmo assim, ela não conseguia passar. Principalmente por causa da escrita, né? Porque era uma exigência muito alta. E aí, essa nova prova, focada para a área da saúde, é uma prova muito interessante. Porque é uma prova que realmente é, possibilita que as pessoas da área da saúde mostrem a habilidade do inglês para a área da saúde é, e, e provem né, que elas têm condições de exercer a, como médicos e enfermeiros no Reino Unido. Right. So those are the two tests that they have to take, right? Uh, so IELTS is not used anymore. It used to be, or they can still take IELTS instead of the OET? No, no. Um, uh, it is still used. Okay. But, uh... Uh, many students have a problem with, with the IELTS exam. Mm -hmm. uh, because it's such a high level and because the minimum requirements are also high, uh, it can be very frustrating for students uh, because, you know, maybe they get the overall level but miss one exam and, uh, and then they can't pass. Right. So, one, but then once they get, once, let's say once they passed in both tests, the practical one and the English one. So then, of course, there are other steps in order for them to actually work as a doctor in UK, right? Um, well, I mean, that, that's a separate process to do with um, finding a job in a hospital and so on. Mm -hmm. Okay. And yep buying food for, for work. Um, very often, uh, nurses and doctors can still do some kind of uh, voluntary work or they can work in a different capacity uh, while they're getting uh, these extra qualifications. Ok, nice. Então, na verdade, gente, esse é um protocolo burocrático. Então, as duas provas precisam ser feitas. E aí, claro, a pessoa precisa encontrar um hospital, um local para trabalho, mas ele falou que tem muita gente que vai fazer daí um trabalho voluntário enquanto está tirando essa documentação, né? Então, o exigido para que daí a pessoa tenha licença para trabalhar são essas duas provas, a prática e essa prova de inglês. Lembrando que o IELTS ainda é uma possibilidade, mas como ele falou, a nota é muito alta a exigência do IELTS para a área de saúde, e acaba que uh, essa nova prova, ela consegue uh, avaliar melhor né, para a área da saúde o inglês de médicos e enfermeiros que têm a intenção de trabalhar no Reino Unido, ok? And talking a little bit about the situation that we're living nowadays, right? Uh, you're teaching online, right? UK College, are having, mm -hmm. you're having online classes. Uh, do you have any perspective or when the classes are going to be back, like in the school? And what do you think? How do you think it's going to be after this is all over? Yeah, well, I mean, of course, this is a very strange time and we're, we're really doing our best to adapt to this. Um, and so our philosophy at UK College of English is to try to keep our online classes um, as similar as we can make them to uh, classroom lessons. So, mm -hmm. um, you know, at, at the moment, uh, you know, there are thousands of places where you can learn online. Right. Um, and uh, uh, we really want to make the difference of having live classes all the time. Mm -hmm. So, uh, of course, we give homework. You can do some work by yourself. Uh, but really what we're offering is live classes. So, you know, you're always nice. talking to a teacher, teachers listening to you, and, uh, you know, they can, uh, they can help you with exactly whatever your need is in, la in the language. 
Very nice. É, gente, eu falei um pouquinho né, da situação atual. O que que ele, como que estavam sendo as aulas, quais as per perspectivas dele. Ele falou pra, inicialmente para a gente que ele sabe que tem muitos cursos online ultimamente. Mas o que eles que, queriam né, e o, que, o objetivo deles é continuar entregando a mesma qualidade de ensino, mas no mundo online. Então, eles têm aulas é, ao vivo, né? que nem a gente está falando aqui agora. Aulas realmente com os professores, com toda essa formação para ser professor de inglês. É, e as aulas acontecem ao vivo, para que os alunos tenham é, o máximo possível de aproveitamento semelhante à aula do dia a dia na escola. Tá? And do you have any perspective when the classes will go back to the school? Um, well, I mean, we're, we're hoping that it will happen uh, within the next, uh, you know, couple of months, I guess. Okay. So, uh, right now, uh, just a few days ago, the Prime Minister of the UK, um, he eased the lockdown, so that means it's a, um, it's, there's less of a lockdown than before. Mm -hmm. uh, so, the effort now is is to try to uh, make things go back to normal. Um, but because, because of this situation, we're actually, we've got a very special offer, um, which is called nice. the transition offer. Uh, and so that means that uh, people who book online courses now, um, which is uh, a lower price than our normal courses in the school, um, you know, if people book a, a, an online course, When the school opens, that same course can be used as a in-person, face-to-face course. Oh, okay, good. So if they, let's say they book like a two-week program, they could, do, they could then take a two-week face-to-face program when the school is open. Uh, exactly, is that yes. right? So, okay. Uh, so, so uh, well, I mean, it's more likely that, you know, for example, if it's a 12-week program, mm -hmm. Um, and, uh, and, you know, let's say after six weeks, everything opens. Well, you can come and join us in person uh, for the second six weeks. Oh, ok. Very nice. Então, gente, mm -hmm. ele está dizendo que ele acredita né, que os próximos meses aí é, tudo vai voltar ao normal. É, o primeiro-ministro do Reino Unido já é, diminuiu né, a, a situação de, do lockdown, então já está reabrindo aos poucos as coisas e eles estão muito esperançosos de que muito em breve as aulas voltem para a escola normalmente, mas até é, para atender o público e estar tá dando algo, é, a gente tem falado muito isso, né? Na, nas crises tem muitas oportunidades e a gente precisa prestar atenção nelas. Então, ele está dizendo que eles criaram uma promoção, ó, desculpa que minha luz, <risos> criaram uma promoção na qual o aluno vai comprar no valor né, que eles estão agora, com valor super especial para as aulas online. Então, vamos dizer que o aluno compre 12 semanas. E ele foi e fez 5, e daí abriu a escola. Ele pode ir para o Reino Unido e fazer as próximas 7 semanas presencialmente, sem pagar nem diferença nenhuma. Né? onde ele vai daí fazer presencialmente essas aulas. Né? Então, é uma grande possibilidade para todo mundo, de qualquer nível de inglês, né? é curso focado em adulto, lembrando aqui, não só para medical English. Né? A gente falou muito isso, ele tem cursos de inglês desde o básico até o avançado, preparatório para provas e tudo mais. Very nice. Yeah. Ok. Can you tell us just... Yeah, for us, for them to have an idea uh, about the school in general, you also um, offer like extra activities. Uh, you can, uh, the students have the possibility of homestay accommodation, uh, mm -hmm. residence, all of that, right? Once they are there uh, in person. Yeah, so uh, our, our normal classes, yes, you can, you can book, uh, you can book the classes along with accommodation. Um, we use a couple of agencies which have been registered with the British Council. Um, so they're very highly rated, uh, even for under 18s. Um, so we can take students of all ages um, for, uh, for accommodation. 
Um, our activities, we have a social program. Um, and when we're talking about activities, I'd like to also mention uh, something that we have going on at the moment uh, for young learners. And these are called air camps. Um, and uh, the air camps is a way of reproducing our summer camp experience for young learners. Um, and so this is an online program. You can do it any time. And uh, the idea is that you have English lessons, but also activities. So things like uh, virtual museum tours, um, games, and, and all kinds of fun activities in the same way uh, as you might have a, a summer camp for young learners. Nice. So they interact with students from other countries. Yes, yes, we've got a very good international mix. Oh, that's nice. Então, gente, né, para complementar um pouquinho sobre a UK College, né, a gente falou tanto aí da específico para a área de medicina, eles têm né, todo o suporte para acomodação, é, são todas acomodações credenciadas do British Council, que é um órgão que realmente supervisiona todas as escolas do Reino Unido. Isso é muito legal quando a gente fala de Reino Unido, né? E aí ele falou que eles têm várias, um programa de atividades, né? Que é o programa social da escola. E aí, lembrando disso, ele nos disse que ele está com um programa online, que é como se fosse um summer camp, né? Um acampamento de verão para é, adolescentes, para jovens, mas sendo ele online, não só com aulas de inglês, mas com atividades. Daí tem jogos, tem é, passeios virtuais, e aí tudo isso instruído por professores, com formação, como ele estava nos explicando, formação para serem professores de inglês, né? professores nativos. E ele uh, até falou né, que a pessoa vai ter interação com alunos de vários países, tá? porque eles têm um mix de nacionalidades muito legal, então a pessoa tem interação com vários países. A Ju, Maria Júlia, I think it's Maria Julia. She's asking us, when you talk about young learners, you're talking about under 16 or under 18 that could take that kind of program? So we have a, a number of different programs. So um, we've got a different age groups. So we've got 8 to 12, um, 13 to 15, and 15 to 17. Nice. Então, no caso, poderia ser, né? Ele tem vários grupos, porque os alunos são divididos em grupos. Poderia ser, é, sorry again, you said 10 to 12, right? Sorry, 8 to 12. Oh, 8 to 12. Então, poderia ser de 8 a 12, é um primeiro grupo que eles dividem, de 13 a 15 e 16 e 17 anos, tá? Então, são as divisões que eles fazem. Então, desde os 8 aninhos aos 17 ele vai oferecer esse Summer Camp, que agora tem a versão virtual. Tá bom? Bem legal. Gente, alguma outra pergunta? Fiquem super à vontade. Vamos aproveitar essa oportunidade. Uh, I'm asking them if they have any other question. Uh, sure. I really appreciate you taking the time to talk to us. It was very interesting. I got to learn so many things today. I, I always say that, but it's always true, you know? We work um, with different countries, and it's hard to keep track of everything and get to know all the details, you know? So I'm, sure. I'm always learning. Uh, yeah, well, I'm, I'm very happy that I can help you, and uh, I'm really happy that I can tell you about uh, our OET course, our air camps, um, and our transition deal. That's very nice. Um, I will ask, I'll ask Paula, to also put on um, our page tomorrow about those courses. So everyone who is here online can check tomorrow on that as well, you know. Uh, that's, that's this correct. live, it's going to be 24 hours uh, there, like on Instagram. But then also we download and put on IGTV so people can check that and check the information on that as well, right? I okay. really appreciate it. It's almost 10 p.m. right there, <laughs> right now there, yeah. right? Yeah. Uh, keep safe. Um, hope you and your family are healthy. And I really appreciate this exchange that we're doing here because it's very helpful to us. And also well, like to give information to all these students that are here with us today. 
I'm, I'm very happy to do it. And it's, it's very nice to meet you online. I hope everyone's keeping well uh, over where you are as well. Thank you. I'll just um, talk to them a little bit in Portuguese and um, say to them, thank you and all of that. Okay? Just excuse me a little second. Gente, é, eu estava aqui agradecendo né, a presença do Oscar. Para ele é quase 10 horas da noite lá no Reino Unido agora, né? Ele está em Londres. É, queria agradecer vocês que estão com a gente aqui. Vai ficar online. Depois a gente vai pôr no IGTV. Então aproveitem, divulguem para os amigos, né? Todas essas informações que a gente falou de Reino Unido hoje, dessa escola... É, tão especial que tem no Reino Unido para atender inglês de forma geral, mas que faz esse preparatório para médicos e enfermeiros que queiram exercer a profissão no Reino Unido, tá bom? Então, a gente está à disposição. Amanhã vamos falar sobre medicina na Argentina, graduação em geral na Argentina. Então, convidem os amigos, dá para a gente tirar muita dúvida e a gente vai ter uma live de última hora especial na sexta-feira que a gente vai falar sobre perrengues do intercâmbio, tá? Vou contar a história para vocês. Então, fiquem com a gente, tá bom? A Miriam vai estar comigo na sexta-feira. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Thank you, Oscar. Have an no excellent night. Good night. Okay, good night. Thank you very Goodbye. much. Bye. Bye.